So we have Nora come and give a praise report. Nora wird uns ein Zeugnis geben. Hi. Hallo. Okay, ich, ich will mich kurz fassen. Um, also ich, ich denke, ich stehe hier als Daddy's Mädchen. I'm standing here as Daddy's Girl. Und alles, was zählt, ist, was Gott tun will, was auf seinem Herzen ist. And everything that counts is what God wants to do. Und ich denke, dass er Menschen an meinem Arbeitsplatz berühren will, so wie das bei euch auch der Fall ist wahrscheinlich. And I think that he wants to touch people at my workplace as he does at your workplace. Und ja, deswegen möchte ich kurz mit euch teilen, dass er vor zwei Wochen einen einen Arbeitskollegen, einen muslimischen Arbeitskollegen von mir geheilt hat auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise. So I want to share with you that two weeks ago um, a work colleague of mine who's Muslim was healed in a very supernatural way. Er hat gehumpelt, mir ist aufgefallen, dass er nicht gerade gehen konnte. I noticed that he couldn't walk straight, he was limping. Ich habe ihn gefragt, ob ich beten darf. I asked him if I could pray for him. Und nachdem ich für ihn gebetet habe, hat er Zeugnis gegeben, was passiert ist in der Zeit, weil ich habe nicht sehr viel gespürt. Um, and after I prayed for him, because I didn't feel much, he told me how, how he was doing. Er hat mir seine Gänsehaut gezeigt. He showed me that he had goosebumps. Um, und er hat mir gesagt, während die, ich die Hand aufgelegt habe, dass sich in seinem Knie die Teile begonnen haben zu bewegen. He said that as I laid my hand on him, he could feel um, the parts in his knee start to move. Und er hat eine Wärme gespürt, die irgendwie auf ihn ge sich gelegt hat. And he felt a warmth on, on himself. Und dann, hat, und dann hat er angefangen herumzuspringen. And then he started to jump around. Und zu sagen, der Schmerz ist weg. And to say, the pain is gone. Und er hat das auch den anderen Mitarbeitern erzählt. Sie hat für mich gebetet und der Schmerz ist weg. Er war total fassungslos. And he started to tell the other people at work, she prayed for me and my pain is gone. It's unbelievable. Vielleicht soll sie für dich auch beten. Maybe she should pray for you too. Und an diesem Tag konnte ich dann noch für drei weitere Leute beten, die Gott berührt hat, ja. And on this day I could pray for three more people um, that God touched. So, das geht um das, dass, dass Gott Menschen Herzen erreichen will. Dass so, er die Leute liebt um euch herum. So it's about God wants to reach out and touch people and he loves the people that are around you. Und alles was wir dazu tun ist verfügbar zu sein und sonst gar nichts. And all we have to do is be available, nothing else. Yes. Danke. Praise the Lord. God's presence. Where can I go from his presence? Gottes Gegenwart. Right? You drive here, God is present with you in the car. Um, wenn du hier mit dem Auto hergefahren bist, dann ist Gott mit dir gewesen im Auto. You go get a slice of pizza before the service, God is there with you. Wenn du dir eine Pizza kaufst, bevor bevor es losgeht, dann right. ist auch dort. Walk up the ramp and God is with you. Um, wenn du die Rampe raufgefahren bist, dann ist Gott auch dort mit dir. You go to work in the morning and God is with you. Du gehst in der Früh in die Arbeit und Gott ist mit dir. Right. God's presence cannot be manipulated. Gottes Gegenwart kann man nicht manipulieren. God is God. Gott ist einfach Gott. And he's with us. Und er ist mit uns. I am with you always, even until the end of the age. Ich bin mit euch so bis, bis ans Ende der Zeiten. Tomorrow morning God will be with me. Morgen in der Früh wird Gott mit mir sein. In the cellar. Im Keller. And um, if you want to help. Und wenn du helfen möchtest. Um, You're welcome. Dann bist I'm, du herzlich willkommen. I'm, I'm making a big push. Um, I really want to get it. I really want to use a cellar by Easter. Ich möchte den Keller wirklich im äh, zu Ostern schon verwenden. Das And heißt, wir möchten jetzt was vorantreiben. I'm just believing that as I step into every step, the money will the money will come. The money will be there. I don't even look at the money. I just look at the next thing in front of me. And move it and do 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 it. Ich glaube einfach in jedem Schritt, den ich gehe, wird das Geld einfach da sein, das wir brauchen für diesen Schritt. And when the, fen the windows are ready to go in, the money will be there, right? Und wenn right? die Fenster so weit sind, dass sie rein müssen, dann right? wird auch, da, auch das Step Geld dafür da sein. Step in the Red Sea and the Red Sea will part, right? Now let's just move. <lacht> der der so. Schritt ins ins rote Meer und es wird sich teilen. Um, right now we're cutting the floor and um, we have a lot of work. 
Wir schneiden gerade den Boden ähm, zusammen und äh, uh, wir haben viel Arbeit. Saturday two girls came and helped me, Helen and Sarah. Um, am Samstag waren zwei Mädchen da, die geholfen haben. And I looked at them and I thought, okay, what can they do? Und ich habe sie angesehen und habe mir gedacht, wie können sie mir genau helfen? And this is what Sarah did. Und das ist das, was and Sarah gemacht hat. Maybe you want to do this tomorrow if you're a girl. Und wenn du ein Mädchen bist und du möchtest das morgen machen. Also wenn du helfen möchtest, ich könnte diese Woche wirklich Hilfe gebrauchen. Und nächste Woche auch. Und die Woche danach auch. Hey, if you if you have an hour, it, it's one less thing I have to do. So if you're a guy or a girl, it doesn't matter how strong you are. Wenn du eine Stunde Zeit hast, um, es ist egal, wie viel yeah. Kraft du hast. Yeah, if you want to help, I'm wenn, there. Wenn du helfen möchtest, ich bin da. Okay, Father, thank you for this time. Vater, vielen Dank für diese Zeit. Bless these words. Segne diese Worte. Amen. We had a great time last week, huh? Wir hatten eine super Zeit letzte Woche. Stefan Dries war da und Jan. Stefan Dries war da und Jan. Germany and um, it was quite an experience. And Stefan's watching tonight. Hi Stefan. Es war eine großartige Erfahrung und er schaut auch heute and zu. We had a great time. Thanks for coming and spend time. Es war eine tolle Zeit. Vielen and, Dank, dass um, du gekommen bist. Their energy and the amount of time they spent with people after the services. Um, with, with tireless, tireless, just investing and investing, praying and praying and praying and praying and praying. It's Ihre Kraft awesome. schien ihnen einfach nicht auszugehen. Sie haben nach uh, dem Gottesdienst noch sehr viel Zeit mit den Menschen verbracht und haben gebetet und gebetet. And it was such a real experience with a prophet. Und es war so eine tolle Erfahrung mit einem Because Propheten. Because we have the four categories that I've always mentioned. Wir haben diese vier Kategorien, die ich immer erwähnt habe. In the broadest sense. Im weitesten Sinne. The Holy Spirit is in all of us, and we all speak a word from God for somebody. Dann ist der Heilige Geist in uns allen, und wir können alle ein Wort aussprechen, das von Gott kommt. And that's what prophecy is. Das ist Prophetie. That the Holy Spirit is speaking God's mind for this moment. Dass der Heilige Geist uh, sich ausdrückt in diesem Moment. Which can, you know, it can be different for everybody. Das you know? kann für jeden anders sein. Because what is God thinking right now for you? Denn was denkt Gott jetzt gerade über dich? Holy Spirit might be saying, Wake up. Der Heilige Geist Wake up. sagt vielleicht, wach auf. Someone else, God is saying something else. Und zu jemand anderem sagt Gott aber was anderes. And God wants to communicate his thought for the moment. Und Gott möchte seinen Gedanken für den Moment dir mitteilen. And God can speak through all of us in the broadest sense. Und im weitesten Sinne kann der Heilige Geist durch jeden von uns sprechen. In a broad sense, Im weiten Sinne, many of us have a gift to do that. Haben viele von uns die Gabe, das zu tun. In a strict sense, in einem engeren Sinn, there are people who are exercised in that gift. Gibt es Menschen, die diese Gabe wirklich trainieren? And really, really purpose. This is what they love to do. Und die das zielgerichtet einsetzen und die es lieben, das zu tun. This is what Jan said he does, the work of a prophet. Das ist das, was Jan gesagt hat, die Arbeit eines Propheten. But then you have, in the strictest sense, the office of a prophet. Und dann im engsten Sinne um, des Wortes hast this du is, das Amt eines Propheten. This is all they do. This is their calling. Das ist ihre Berufung, das ist alles, was sie tun. That's what Stefan was last week. Und das ist das, was Stefan uns letzte Woche gesagt hat. To be honest, I haven't seen a lot of that in, in 37 years. Ich meine ganz ehrlich, so viel davon habe ich noch nicht gesehen um, in den I've letzten 37 who, Jahren. I've seen people who think that they were a prophet. Ich habe uh, Leute gesehen, die gedacht haben, sie wären Propheten. And maybe I thought they were, but Und vielleicht habe ich das auch gedacht. After they said something, I realized, no, I don't think so. Aber nachdem sie was gesagt haben, um, wusste ich, na, eigentlich nicht. So I want to talk about that a little bit tonight. Aber darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Here's a, a word from Jan. Um, etwas, das Jan geschrieben hat. Dear both. 
Um, hallo ihr zwei. Liebe beide, right? Thank you again for opening up so much your hearts. Vielen Dank, dass ihr eure Herzen so sehr geöffnet habt. And your trust. Und euer Vertrauen. This is not selbstverständlich. He writes. <laughs> das ist nicht selbstverständlich. I have been really blessed in soaking in the fragrance of your church. Ich ähm, war wirklich gesegnet, den Geruch eurer Gemeinde ähm, einzuatmen. It's a place where God's spirit enjoys to be. Es ist ein Ort, an dem der Heilige Geist gerne wohnt. It's a word from the Lord. And where he reveals himself. Und wo er sich auch zeigt. That's nice, huh? Das ist schön. Wow, thank you Lord. Okay. Danke, It's also a place of romance. Es ist auch um, ein, ein Ort für Romantik. Of intimacy between the groom and the bride. That's the church and Christ. Ein Ort der Intimität zwischen der Gemeinde und Gott, zwischen Braut und Bräutigam. It blessed me. Es hat mich gesegnet. I'm going to show a video of genau seine Prophezeiungen waren. After that, one of the girls who got a prophecy was came right up and sat with me. Um, als nächstes yeah. ist ein Mädchen zu mir gekommen, die eine Prophet eine erhalten hat. How awesome that was last week. Und die gesagt hat, weißt du, wie toll das für I mich said, war? Well, the guy that was just sitting here thought that it wasn't from God. Naja, der Mann, der gerade hier war, der meinte, das kann nicht von Gott She gewesen sein. Said, Where is he? Und sie Where hat gesagt, is he? wo ist er? Where is he? I'll tell him. Wo I ist said, er? Ich sag's ihm. Calm down, calm down. Beruhigt sich. She said it was so amazing. Only God could have known. Sie hat gesagt, das war so toll, das kann nur Gott gewusst haben. But the prophet's gone. Aber der Prophet ist jetzt weg. What do we do? Was machen wir? What do we do now? Was machen wir jetzt? The prophet's gone. Der Prophet ist weg. Will you come back soon? <laughs> Kommst du bald zurück? The purpose of the prophet is not to be the first witness. Um, das Ziel des Propheten ist es nicht der erste Zeuge Everything zu sein. Everything is established by two or three witnesses. Um, alles wird durch zwei bis drei Zeugen bestätigt. It means when God speaks to you, he's going to confirm it. Das heißt, wenn Gott zu dir spricht, wird er es bestätigen. But the preacher and the prophet, they are not the first witness. Aber der Prediger oder der Prophet, das, ist, das sind nicht die ersten Zeugen. The first Zeugen. witness is you with your Bible before God. Der erste Zeuge, das bist du mit deiner Bibel vor Gott. They will worship me in spirit and in truth. Sie werden mich anbeten in Wahrheit und in Geist. Right from God to you, that's your first responsibility. Deine erste Verantwortung liegt in der Verbindung zwischen dir und Gott. If you let a preacher or a prophet take that place, wenn du es zulässt, dass ein Prediger oder ein Prophet diesen Platz einnimmt, then you're living in some form of codependency. Dann lebst du in irgendeiner Abhängigkeit von jemandem. And that's unhealthy. Und das ist ungesund. You have to take the responsibility to walk with God. Du musst die Verantwortung dafür übernehmen, deinen Weg mit Gott Paul zu gehen. Paul hat, Carry your burden. Paulus hat zu den Galatern gesagt, um, tragt eure Lasten. Each one carries their burden. Jeder trage seine Last. Each one will stand before God and give an account for his life. Jeder wird vor Gott stehen und uh, sich verantwortlich zeigen für sein Leben. The essence of codependency. Die Essenz dieser Abhängigkeit. Which is so unhealthy. Die so ungesund ist. The essence of it is to transfer my responsibility to someone else for my life. Die die Essenz oder das was man tun sollte ist die ist die Verantwortung übertragen. And the evidence anderen. of that is when you begin to blame people. Und uh, wie du das uh, wie du das dann siehst ist wenn right. du anfängst Leute zu beschuldigen. You know, if you didn't do that to me my life wouldn't be like this. Na ja, uh -huh. wenn du das mir nicht angetan hättest dann wäre mein Leben nicht so. If you had just done that then I would have done that. Wenn, ich, wenn du das getan hättest, dann hätte ich das I'm getan. So unhappy, you didn't give me a chance and everything I'm going through is because of you. Ich bin so unglücklich, weil du hast mir keine Chance gegeben und ich gehe da nur durch, weil du so warst. That's codependency. Das ist uh, diese Koabhängigkeit. You're pushing your responsibility on someone else. Du gibst deine Verantwortung ab. Psalm 119 verse 18. Psalm 19, 18. Lord, open my eyes. Herr, öffne mir die Augen. Psalm 119 verse 18. Psalm 119 18. Yeah. Lord, open my eyes. Herr, öffne mir die Augen. That I might behold something wonderful in your word. Dass ich etwas wunderbares in deinem Wort finde. Speak to me. Sprich Revelations zu mir. Revelations 2 and 3. Offenbarung 2 und 3. Listen to what the Holy Spirit has to say to the churches. Um, hör zu, was der Heilige Geist zu den Gemeinden zu sagen hat. Have an ear. Halt to what God wants to say to you. Halte deine Ohren offen zu dem, was Gott sagen möchte. Then let the preacher and the prophet confirm it. Und dann lass den Prediger oder den Propheten das bestätigen. And when they speak, und wenn sie sprechen, the Holy Spirit would, will say, that's what I told you. Dann wird der Heilige Geist sagen, das ist genau das, was ich and zu dir gesagt I'm habe. Confirming it. Das ist die Bestätigung. And when the preacher and the prophet are the second and third witness, you're in a good place. 
Und wenn der Prediger oder der Prophet ähm, dein zweiter oder dritter Zeuge sind, dann, dann ist alles in Ordnung. Now, probably about 10 or 12, 15 people got a word last week from Stefan. Letzte Woche haben circa 10 oder 12 Menschen eine Prophezeiung about bekommen. 10 from the from 10 or so from the stage. 10 gleich von der Bühne. Maybe 30 from from after the service. 30 vielleicht danach. What about the rest of us though? Was ist mit dem Rest von uns? God forget us? Hat Gott uns vergessen? What shall we do? Was sollen wir tun? Okay, let's look at the scripture. Schauen wir uns mal die Verse an. In Acts 21. Apostelgeschichte 21. And it says this in Acts. This is a an account of a New Testament prophet. Um, das ist ein Zeugnis von einem uh, Propheten an, im Neuen Testament. It's a Geschichte, a story, an account. Uh, verse in verse 9, uh, he's going to come to the house of Philip. His name is Agabus. Um, in Vers 9 kommt er in Philips Haus und er heißt Agabus. And it says, and this man Philip had four virgin daughters who were prophetesses. Und dieser hatte vier Töchter, Jungfrauen, welche Weiß sagten. Das ist das Neue Testament, huh? Isn't that cool? Das ist das Neue Testament. Your sons and your daughters, right, shall prophesy. Um, eure Söhne und Töchter sollen Weiß sagen. You may have, you may have teenagers who are prophets. Um, ihr könnt jetzt Teenager haben, die Propheten They sind. They may even be younger than that. Oder sogar jünger als das. They're speaking, hey, daddy. Die vielleicht sagen, hey, Papa. God wants you to have a good day today. Ach, Gott möchte, dass du heute einen guten Tag hast. Or, or even more intimate than that. Oder sogar intimer als das. And you realize, oh my goodness, God is this girl is speaking in the moment. God's mind for me. Und dir wird bewusst, cool, äh, Gott spricht right? in diesem Moment durch sie. This is New Testament. Das right? ist das Neue Testament. These are, these are virgin daughters, right? Das sind vier Jungfrauen, vier Töchter. Okay, next verse. And as we were staying there for some days, a prophet named Agabus came down from Judea. Und als wir aber mehrere Tage blieben, kam ein gewisser Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. He's real thing, Agabus. Okay, verse 11. And coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach: This is what the Holy Spirit says. Dies sagt der Heilige Geist. That's a prophet. Das ist ein Prophet. This is what the Holy Spirit is saying right now. Das sagt der Heilige Geist gerade jetzt. He wants you to know what he's thinking. Er möchte, dass du weißt, was er jetzt gerade and denkt. Then he, and then he says it. Und dann sagt er es auch. He says in this way The Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem also binden und in die Hände der Nationen überliefern. Now right away if you don't know if you haven't read the whole chapter Und wenn du nicht das ganze Kapitel gelesen hast, you say that's, that's great. That's great. Dann denkst du dir super. But there is a, there's a problem here. Aber wir haben hier ein Problem. Because if you read the rest of the chapter, weil wenn du dann das restliche Kapitel liest, the Jews actually didn't bind Paul, the Romans did. Dann haben nicht die Juden Paulus gebunden, sondern die Römer. And the Jews didn't deliver Paul into the Gentiles' hands. Und die Juden haben Paulus nicht übergeben in die in die Hände der Heiden. The Romans delivered Paul out of the Jewish hands. Die Römer haben ihn aus aus den Händen der Juden gerissen. So he was wrong. Also ist er falsch gelegen? Or what? Oder wie? If you just put one word in there, it makes sense. Wenn du nur ein Wort dort hineingibst, dann macht das Ganze Sinn. Indirectly, indirectly. Indirekt. In this way, the Jews will indirectly at Jerusalem will bind the man. Indirectly. Um, die, die Juden uh, in Jerusalem werden ihn indirekt but actually it's the Romans who do it, but aber eigentlich tun es die Römer the Jews forced it. aber die Juden haben ihn dazu gezwungen And he was delivered over to the Romans. und er ist den Römern ausgehändigt worden Not because the Jews wanted it, nicht weil es die Juden gewollt hatten but because the Jews accidentally forced it. weil die Juden es aus Versehen uh, erzwungen haben die Juden haben ihn von den Römern gezwungen damit sie ihn töten die Juden haben versucht, ihn von den Römern zurückzukriegen, damit sie ihn umbringen können. Und ich sage das, um Folgendes It's zu sagen. Es ist deine Verantwortung, to determine what the Holy Spirit is saying to you. Um, festzulegen, was der Heilige Geist zu dir sagt. It's not always really clear. Denn es ist nicht immer so klar. The spoke. 
Der Prophet hat gesprochen. If you match it with what happened, it's not so accurate. Aber es ist nicht ganz akkurat. Seemingly. Es scheint so zu sein. Unless you look at it from Okay, yeah, all right. Yeah. Yeah. Yeah, it fits. It fits. Indirectly it fits perfect. Also, yes, okay. Auf eine indirekte Art und Weise passt es perfekt. And God says, is there a problem with that? Und Gott sagt, gibt's ein Problem Did damit? I have to put that word in for you or muss could ich, you just not discern that word? I mean, muss ich dieses Wort für dich da rein? Like goo goo gaga, you want me to spell everything out? I mean, soll ich alles ausdefinieren? Was he not delivered over to them by the Jews indirectly? Er ist doch gebunden worden, oder? Indirekt. Well, yeah, but you should have said that. Ja, aber das hättest du doch sagen können. Why? Warum? Trust me. Vertrau mir. All right, that's number one. It's not always so clear. Das ist das erste Beispiel. Das It's ist your, nicht immer so klar. Let's go on, verse 12. When we had heard this, als wir aber dies hörten, they all heard the prophecy, das haben sie alle gehört, die Prophetie, we, as well as the local residents, began begging Paul not to go up to Jerusalem. Baten sowohl wir als auch die des Selbstwohnenden, dass er nicht nach Jeru Jerusalem hinaufgehen sollte. The prophecy was given publicly. Um, die Prophetie ist öffentlich um, gemacht worden. Alle haben es gehört. And everybody first believed it, Und zuerst hat es jeder geglaubt, because Agabus was known as a prophet, weil Agabus einfach diese Stellung als right? Prophet hatte and had the credibility und er hatte auch diese, diese Glaubwürdigkeit of other men of God, which is important. ein Mann Gottes zu sein und das ist sehr wichtig. Number one, Erstens, sie hörten es, sie glaubten es, sie haben es auf es Sie haben es gehört, sie haben es geglaubt und sie haben danach gehandelt. Und sie haben Paulus angefleht. Hast du gehört, was der Heilige Geist gesagt hat? Wenn du nach Jerusalem gehst, dann wirst du Wenn du nach Jerusalem gehst, dann wirst du gebunden und gefesselt werden und dann werden sie dich aushändigen. Ich habe es gehört. Was soll ich tun? Don't go. Geh nicht. Is everybody feel like that? Geht's jeden von We euch all feel so? like that. Fühlen It's wir uns the Holy so? Spirit, he spoke. Der Heilige Geist hat gesprochen. Oh, what should I do? Was soll ich tun? Go to Corinth. Geh nach I, Corinth. I have a house in the mountain. You can hide there. Ich habe ein Haus in den Bergen. Du kannst dich you dort can, verstecken. You can write Bible books there. Du kannst Paul. dort um, Bücher schreiben. Do, you can go to Ephesus, go anywhere, but don't go to don't go to Jerusalem. Du kannst auch nach Ephesus gehen, aber geh nicht nach Jerusalem. Do you all feel like that? Fühlt ihr das auch alle? Fühlt ihr das auch alle? Das hat der Heilige Geist gesagt. Danke, dass Danke, dass ich euch als Zeugen habe. Jetzt werde ich nicht gehen. Ist das, was passiert ist? Then Paul answered, what are you doing? Um, Paulus aber antwortete, was macht ihr? Weeping and breaking my heart. Dass ihr weint und mir das Herz brecht? For I am ready to not only be bound, but even to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn zu sterben. Were they wrong? Sind sie falsch gelegen? To confront Paul on this? Um, haben, indem sie Paulus konfrontiert no, this haben. Is what they Nein, das ist das, was sie gedacht haben. Actually, it was their responsibility. If it was public, tell them what he think. Tell um, him what they think. Das war ihre Verantwortung. Es war öffentlich die Prophetie. But the bottom line was, it was Paul's decision. Aber unterm Strich war es Paulus Entscheidung. And that's the bottom line. It's your decision before God. What's coming from God and how? Und das ist es, was es unterm Strich auch ist. Du musst selbst entscheiden, ob es von Gott ist. It's not always going to be so clear. Es wird nicht immer so klar sein. But the direction will be clear. Aber die Richtung wird klar sein. The direction will be spot on. That's die, north. That's north. Die, die Richtung zum Beispiel Norden, die wird klar sein. The road to get there might not be not be so clear, but you know where north is. Der Weg dorthin wird vielleicht nicht so klar ausdefiniert sein, aber die Richtung schon. It was clear that there was going to be trouble in Jerusalem. War klar, dass es in Jerusalem Schwierigkeiten geben würde. And what we see here, was wir hier sehen is courage ist mut and when the prophet speaks to encourage und wenn der prophet spricht um zu ermutigen it doesn't always mean that the that the situ it means the situation is going to be great um, es bedeutet nicht dass die situation super wird 
It could mean the situation is going to be really challenging. Es könnte auch heißen, dass die Situation wirklich herausfordernd wird. And you're need courage. Und dass du Mut brauchen wirst. And Paul steps right into the situation. Und Paulus geht da richtig rein in die Situation. Next point. The prophecy was not just given for Paul. Der nächste Punkt ist, diese Prophezeiung war nicht nur für Paulus, given for everybody. sondern für alle. And that prophecy was even given for us. Und diese Prophezeiung gilt, gilt sogar für uns. So that we would all know dass wir alle wissen, Paul stepped into Jerusalem als Paulus nach Jerusalem reinging and was rejected by the Jews, und von den Juden abgelehnt wurde, that God already knew that. dass Gott das schon gewusst and hat that God is completely in control. und dass Gott die totale Kontrolle and hat we can relax. und wir uns zurücklehnen so können. Him, Diese Prophezeiung galt also nicht nur für ihn, sondern für alle. Wenn es passiert, jeder könnte sagen, wow, Gott sagte, es würde passieren, lass uns Gott vertrauen. Um, und alle hätten dann sagen können, wir haben das alle gehört, lasst uns Gott vertrauen. Look at the next verse. And since he would not be persuaded, und als er sich aber nicht überreden ließ, we fell silent, schwiegen wir remarking, the will of the Lord be done. und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. And that's the point. Und das ist der Punkt. God's will is to be done. Gottes Wille soll geschehen. We all want God's will in our life to be done. Wir möchten alle, dass uh, der Wille Gottes in unserem Leben geschieht. The prophet is speaking so that he can point a direction of the will of God. Der Prophet spricht, um die Richtung dieses Willen zu zeigen. But it is my decision before God. Aber es ist meine Entscheidung vor Gott. How that's going to look. Wie das genau aussehen wird. I have to make the call. What that means. Ich muss mich entscheiden, was. We were in our third year in Austria. Als wir das dritte Jahr in Österreich waren, uh, Mary had a breakdown. Um, hatte die Mary einen Zusammenbruch. And it was very serious. Und es war sehr ernst. And our church was 25 people. Unsere Gemeinde bestand damals aus 25 it was Mitgliedern. In, our, in, our, in, our house. in unserem Haus. And we went back to States to a conference. Und wir sind nach Amerika geflogen für eine Konferenz. And everybody who saw her, saw her state und jeder, der ihren Zustand gesehen hat, were coming to me and saying, so Austria is now history for you. Ist zu mir gekommen und hat gesagt, puh, Österreich ist wahrscheinlich Geschichte für euch. Said, no, I'm praying about it. Und ich habe gesagt, nein. What are you praying ich about? Bete. It's over. Wa wo wofür betest du? Es ist Your vorbei. wife is more important than some church in Austria. Deine Frau ist doch wichtiger als irgendeine Gemeinde in Österreich. No, the will of God is the most important thing here. Nein, der Wille Gottes ist das wichtigste. And I want to do his will. Und ich möchte seinen, seinem Willen folgen. And God was speaking to me, go back. Und Gott hat zu mir gesprochen, geh zurück. With Mary in this state. Mit Mary in diesem Zustand. You can spend more time with her. Und du kannst mehr Zeit mit ihr verbringen. And you won't add any guilt to her situation that und, the devil could play on her and say you ruined his call or something like Und that. Um, Mary wird kein schlechtes Gewissen haben uh, in dem Sinne um, du hast die Berufung von Rob ruiniert. We came back. Wir sind zurückgekommen. And God worked it out. Und Gott hat um, alles wieder We hingebogen. Had a win 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 all the way. Wir hatten überall positives. I went back to the states a couple years later I was in the conference. Ein paar Jahre danach bin ich wieder nach Amerika geflogen zu einer Konferenz. The wife of a pastor friend of mine, und die Frau eines, uh, Pas eines Pastors she said to me, hat gesagt, Can I speak with you? kann ich mit dir sprechen? And I said, sure. Ja. So she said, When you went back to Austria two years ago, als du damals vor zwei Jahren nach Österreich zurückgegangen bist, habe ich dich gehasst. Ich dachte, du warst der most selfish, ambitious person. Ich dachte, du bist der egoistischste Mensch, der mir untergekommen And ist. Und ich habe dich dafür gehasst. But now I see that it was God. Aber jetzt erkenne ich, dass es Gott war. And I want to ask your forgiveness Und ich möchte dich um Vergebung bitten, for judging you. weil ich dich bewertet habe. That was cool. Das war echt cool. It's my decision. It's your decision. Es ist meine Entscheidung und auch deine. Can't push it on somebody else. Du kannst es nicht abschieben auf jemand anderen. Can't look for another prophet to confirm the word of the prophet because you're unsure. Du kannst nicht darauf warten, dass uh, das Wort des Propheten von einem anderen Propheten He's bestätigt ist. In to confirm. Weil du nicht sicher bist. But it's my decision. Aber es ist meine Entscheidung. Um, when Mary was 13 years old. Als Mary 13 Jahre alt war. Her grandmother prophesied over her hat ihre Großmutter eine, eine Weissagung ausgesprochen. Was the wife of a Sie war äh, die Frau eines 
Märtyrers. Mary's grandfather was killed in prison in North Korea. Um, ihr Großvater ist in Nordkorea umgekommen. He was a preacher. Im Gefängnis. He was a pastor of a church and they killed him. Er war ein Pastor einer einer Kirche dort und sie haben ihn umgebracht. And Mary was 13. Her grandmother laid hands on her. Und als Mary 13 Jahre alt war, hat ihr die Großmutter die Hände aufgelegt. And Mary was not a Christian. Und sie war zu dem she Zeitpunkt keine Christin. A, she was not a very friendly teenager. Um, sie war nicht unbedingt ein freundlicher Teenager. And laid her hand and said, Mary is going to marry a pastor one day and serve in the house of the Lord. All the days of her life. Und ihre Großmutter hat gesagt, dass sie eines Tages einen Pastor heiraten würde und im Haus des Herrn dienen würde. Ihr Leben lang. A word from God. Ein Wort des Herrn. When I was 18, Als ich 18 war, Bill Hetrick, you know Bill. I was 18 years old. I was struggling as I just became a Christian. Ich war 18 und ich war gerade erst Christ geworden. And I was in a strange group. Und ich war in einem komischen Freundeskreis. He came and helped me. Und Bill ist gekommen My und mother was still kind of upset. Meine Mutter war immer noch böse auf mich. And then he said, und dann hat er gesagt, he said, Claire, that's my mother's name, Claire, er hat gesagt, Claire, just relax. entspann dich. Bobby is gonna be a preacher one day. Um, Rob wird eines Tages ein, ein Pastor sein. Ich hörte das und ich hatte, es war wie, was, er wird ein Astronaut sein? Was hast du gesagt? Um, er wird mal Astronaut sein. Was? It was as strange as him saying I was going to be an astronaut. Es war so komisch, dass er das gesagt hat. Um, er hätte auch sagen können, ich werde Astronaut. But I hid it in my heart. Aber in meinem Herzen. And this is what Mary did when the shepherds spoke. Um, das hat auch um, the Virgin Mary. Maria gemacht, um, als der Hirte zu ihr gesprochen hat. It says she took it and she hid it in her heart. Um, es steht, dass sie es genommen hat und dass sie es in ihrem Herzen um, verdaut hat. Write the, write these things down, Man kann diese Dinge aufschreiben. If you receive a prophecy from someone who's credible. Um, wenn du eine Prophetie von jemandem erhältst, der glaubwürdig ist. The last time Jan was here, he says they don't accept prophets that are not submitted to some church government. Um, als Jan das letzte Mal hier war, hat er gesagt, sie akzeptieren keine Propheten, die nicht zu irgendeiner Gemeinde zugehören. Because there's people who just want to pull you into codependency. Weil es gibt einfach Menschen, die dich in gegenseitige Abhängigkeit bringen wollen. Not interested. Das ist uninteressant. If you have a word from the Lord, I'll listen and I make the decision. Um, wenn du ein Wort des Herrn für mich hast, dann höre ich mir das an, aber ich mache den, ich treffe die Entscheidung. Let's watch what happened with Simon last week. Schauen wir uns an, was um, mit Simon letzte Woche Now passiert Simon ist. Now Simon had a serious motorcycle accident. Er hatte einen schweren Motorradunfall. Could have been killed easily. Er hätte sterben können. God, he was passing some cars. Er hat Autos überholt. Somewhere in Turkey. Irgendwo in der Türkei. And blinked his lights, honked his horn. Um, hat gehupt und geblinkt. And the car in front of him just turned right into him. Und das Auto ist ihm einfach reingefahren. He went off a small cliff. Er ist von einem kleinen Hang. Four meters down. Um, vier Meter runtergefallen. And his gefallen. big motorcycle came crashing on him. Und sein Motorrad ist auf ihn draufgefallen. He broke his collarbone. Um, er hat sein Schlüsselbein Could gebrochen. Have been killed in an instant. Er hätte in dem Moment tot sein können. Could have been in a wheelchair for life. Hätte sein Leben lang im Rollstuhl verbringen können. When he came back, I said to him, Aber als er zurückgekommen ist, habe ich has, gesagt, has God said something to you about hat Gott this? irgendwas zu dir gesagt? And he said no. Und er hat gesagt nein. And when Stefan picked him out, Und als Stefan ihn ausgesucht hat, God was speaking to me as much as he was speaking to Simon hat Gott sowohl zu mir als auch zu Simon gesprochen. So video, ich habe es auf Video aufgezeichnet. Let's watch it let's have Simon come up und dann wird uh, Simon raufkommen and give us his impressions. und uns sagen, was er davon hält. Also jemand, der ein, 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 es war wie ein Wunsch von dir etwas, das du mal Oldtimer herrichten wolltest, dass du dir einen Oldtimer herrichten wolltest. Ich glaube, du hast es sogar begonnen und dann ist es irgendwie zum Stopp gekommen. Ich weiß nicht, ob es die Finanzen waren oder dass du die Zeit nicht mehr hattest. Und kann auch sein, dass du den schon weggegeben hast wieder oder ob er noch da steht in der Garage. Aber das war etwas, wo brach liegt, ein Wunsch von dir, mal so ein Oldtimer für dich herzu. Ist es bei dir? Und ist das Ding noch da? Ja? Komm mal so jung und sehen Sie nach Oldtimer. Ja? Aber gut, und du hast das Lied brach, da ist, da hat, da ist alles weggegeben. Ist Sally, aber du hast es. Um, hm, was ich denke. <lacht> What I think. Um, 
Wie ihr seht, ich stehe in einem Stück noch da. Um, as you can see, um, I'm standing here. Obwohl eben um, so wie um, Stefan im Video gemeint hat, dass Gott mich richtig auseinandernehmen wird. <lacht> dass Gott mich auseinandernehmen wird, wie ein Oldtimer. Um, although God said that he would take me apart like an Oldtimer. Und okay. zumindest hat er das Schlüsselbein auseinandergenommen beim Motorradunfall. Um, at least one bone was taken apart. Aber ich bin wieder zusammengeschraubt worden. Also. But I was made whole again. Ich weiß, dass ich ein sehr begeisterter Motorradschrauber bin. Um, everybody who knows me um, knows that I like to um, do stuff with mo motorcycles. Und für mich ist es natürlich am einfachsten, wenn mir jemand etwas erklärt, immer im Zusammenhang mit Technik oder Motorrädern zum Beispiel. Das And um, for me it is um, the best thing if you want to explain something to me that you take a motorcycle or something technical as an example. Und ich wollte am Anfang gar nicht aufzeigen, wie er das gesagt hat. Er And ist derjenige. I didn't want to raise my hand when um, he asked. Aber nachdem, weiß nicht, das Herz pumpt und du genau weißt, hey, du musst die Hand drauf geben, du musst die Hand drauf geben. But, Aber um, du, <lacht> my heart told me that I just had to raise my hand. Ja, yeah, because hat's. it was beating so hard. Und es war eben, das war so präzise und so genau für mich diese Prophetie. This prophecy was so precise and so exact for me. Ich könnte da stundenlang darüber erzählen, nur das ist, weiß nicht, das geht sehr tief und ist sehr persönlich. And I could talk about it for hours. It's very deep and it's very personal. Und das ist wie, um, als würde jemand die Puzzleteile zusammenbauen. And it was as if someone was putting together the pieces of the puzzle. Und um, Pastor Robin, nachher noch auf zwei Verse zum Sprechen kommen. Der erste ist auf 1. Korinther 14, Vers. And um, Pastor Rob told me about two verses, and the first one was uh, 1 Corinthians 14, 3. Dass eine Prophetie immer hilft, ermutigt und tröstet. That a prophecy always helps, strengthens, encourages and comforts. Und nach meinem unverschuldeten Motorradunfall hatte ich natürlich sehr viele Fragen und warum Gott, warum, warum gerade jetzt, warum gerade ich. And after this motorcycle accident, I had a lot of questions, and I was asking God, why God, why this? Und ich bin Linkshänder und ich kann jetzt meine linke Hand wahrscheinlich für ein Jahr lang nicht verwenden. Und jeder weiß, dass ich gern schraube. <lacht> deswegen, deswegen steht der Oldtimer auch noch immer zerlegt herum. And that's why the old -timer is, um, still in pieces. Aber eben so eine Prophetie, die Prophetie hat mich sehr gestärkt. But this prophecy really strengthened me. Und hat mir viele Antworten gegeben auf das Warum. And it gave me a lot of answers about the why. Und um, ein bisschen sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüber Prophetie. And in the beginning I was very skeptical about prophecy. Und da gibt es auch einen sehr guten Vers dafür. And there's a good verse for this. 1. Thessalonicher 5, 20 und 21. 1. Thessalonians 5, 20 and 21. Da steht eben drinnen, dass man Prophetie niemals, um, wie sagt man auf Deutsch? Wie wieder? Verachten, ja. Uh, you should never despise prophesying. Und man soll es prüfen und daran festhalten, was gut ist. You should prove it, test it and hold fast to what's good. Und das ist, was ich machen werde. And that's what I'm gonna do. Und dadurch hat mir Gott wirklich die Augen and, and through this God really opened my eyes. und das Puzzle fast fertig gebaut. And, uh, the puzzle is almost finished. Also wenn ihr jemals eine Prophetie bekommt, and if you receive a prophecy, es kann von einem noch so kleinen Kind sein oder noch so einem alten weisen Mann. It could be from a little child, it could be from an old wise man. Prüft, prüft es und haltet fest daran. Prove it and hold fast. Danke. Thank you. Do you remember he said somebody hit their knee on a table? And heard it. Uh, könnt ihr euch erinnern, er hat uh, gesagt, jemand hat sich das Knie irgendwo angehaut an einem Tisch. And then somebody raised her and we'll take that. Und uh, Stefan, uh, ich liebe, dass der Stefan gesagt hat, ja, das nehmen wir. Nein, er hat es nicht gesagt. Er hat gesagt, wir nehmen das nicht. Ja, yeah, he said, let's wait and see, because I saw a table, not a washing machine. Und weil er... Son, it happened to my son three days ago. Und dann hat ein Vater eines Sohnes aufgezeigt und gesagt, ja, das ist meinem Sohn mit seiner Prophetie über Benny. And he told him, you have the potential to be a great leader. Und er hat ihm gesagt, du hast das Potenzial, eine, eine Führungskraft zu sein. And I started to cry. Und ich habe angefangen zu weinen. Because sighing over each other. Und wir haben dieses, dieses Prophezeien miteinander auf diese Person zu und äh, gibst ihnen ermutigende Worte. And I went to Benny. Und ich bin auf Benny zugegangen. Und ich sagte, Benny, you know what, I just... 
have this picture that one day you will lead this youth. Und ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, ich habe dieses Bild, eines Tages wirst du diese Jugend leiten. And you know what he said? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> I can imagine that. Ich und Jakob. Ich und Jakob. <lacht> and, and so like, to me it was just a confirmation. Und für mich war das einfach nur eine Bestätigung. Yeah, that, that God is faithful and God is true. Dass Gott treu ist und, und wahrhaftig. But he, but I love what he also said. Aber ich liebe das, was er auch gesagt hat. You have the potential. Du hast das Potenzial. So, it depends on you if you're going to follow through. Das heißt, es kommt auf dich an, ob du damit, um, ob, was du damit machst. If you're going to follow me, if you're going to make the right decisions. Ob du mir nachfolgst, ob du die richtigen Entscheidungen triffst. So, if we get a prophecy. Also, wenn wir eine Prophetie halten. Um, we don't have to just sit back and say, okay, God, I don't have to do anything. You'll just do it dann ist es nicht so, dass wir uns zurücklehnen können und sagen, ach Gott, super, du machst das schon. We do our part. Wir tragen unseren Teil bei. And maybe that is to get training. Und vielleicht bedeutet das, eine Ausbildung zu machen. Vielleicht kriegst du eine Prophetie, dass du eines Tages nach Norwegen ziehen sollst. What do you do till that time? Was machst du bis dorthin? You learn Norwegian. Du lernst Norwegisch. Ja, yeah, so... We take our steps of faith and, and God fulfills it. Das heißt, wir gehen unsere Schritte im Glauben und Gott um, erfüllt das dann. Yeah. So I was totally blessed because also I know a lot of people in this church and I knew the things he was he was saying it was right on and he didn't know them. Und ich war so gesegnet letzte Woche, weil ich die die Menschen in dieser Gemeinde kenne und er kannte sie nicht und ich habe einfach gewusst, dass es zutrifft. And you know, I really want to encourage all of us. Und ich möchte alle von uns ermutigen. That if we get an impulse or an impression, dass wenn wir einen Impuls haben oder irgendeinen Eindruck, or someone or God puts someone on our heart, oder wenn Gott uns jemanden aufs Herz legt, we just follow that impulse. Dass wir diesem Impuls nachgeben und folgen. And we find that person maybe even tonight. Und dass wir diese Person finden, vielleicht sogar heute Abend. And we say, you know what? I would love to pray for you. Und dass wir einfach sagen, ich würde einfach gern für dich beten. And we just open our mouths. Und dass wir unseren Mund öffnen. And we have our guidelines. Und wir haben unsere Leitlinien dafür. And that is, it should be strengthening, it should be encouraging and it should give comfort. Es sollte aufbauend, um, ermutigend oder tröstend sein. Yeah, so I want to encourage all of us to, to be prophets in the widest sense. Und ich möchte alle von uns ermutigen, Propheten im weitesten Sinne zu sein. Because you don't know um, how you can bless somebody with the words that you say. Weil du gar nicht weißt, wie sehr du jemanden segnen kannst mit den Worten, die du sagst. You give them a future. Du gibst ihnen damit eine Zukunft. So, thanks. Danke. Okay, let's let's bow our heads. Let's pray now. Beten wir gemeinsam. Jesus, we look to you. Jesus, wir schauen auf dich. If you want to give comfort or encouragement now, then we give you free course. Wenn du trösten oder ermutigen möchtest, dann dann geben wir dir jetzt Raum dafür. I want to speak to people who may be disappointed with themselves. Ich möchte jetzt zu Menschen sprechen, die vielleicht enttäuscht sind mit sich selbst. And you've made decisions in the past that you're not proud of. Wenn du Entscheidungen in deiner Vergangenheit getroffen hast, mit, auf die du nicht stolz bist. There is no failure that is too big for the Father. Es gibt um, kein, keinen Versagen. Fehler. Versagen. Um, kein Versagen, das zu groß ist für Gott. And God wants you to forgive yourself. He has forgiven you. Und Gott möchte, dass du dir selbst vergibst, weil er dir vergeben hat. And he wants to release people tonight from false guilt. Und er möchte Menschen von ihrem schlechten Gewissen befreien heute.
that when things go wrong, dass wenn Dinge falsch laufen, in your surroundings, in deiner Umgebung, that you say it's my fault. Wenn du wenn du sagst, dass da bin ich schuld. Something happens to a close friend or a relative. Wenn etwas geschieht, vielleicht einem Verwandten oder einem einem nahen Freund. And you take that on as false as a guilt. Und du nimmst das auf dich als Schuld. And Jesus says to you. Und Jesus sagt zu dir. Yoke up with me. Um, ich balanciere dich aus. Komm unter meinem Joch. Ja, komm unter mein Joch. My yoke is easy and my burden is light. Mein Joch ist leicht und meine Lasten sind leicht. And you are not to carry this any longer. Und du sollst diese Last nicht weitertragen. It is not your fault. Es ist nicht deine Schuld. Can we say that? Let's say that in German. Es ist nicht meine Schuld. Können wir das alle gemeinsam sagen? Es ist nicht meine Schuld. Let's say it together. Es ist, es ist nicht, nicht meine, meine Schuld. Schuld. And some people are so overcome with worry. Und einige von, von uns sind so überwältigt mit Sorge. That you worry about you. Sorgst. You know what? God wants you to say out loud. Und weißt du, Gott möchte, dass du laut aussprichst. It is not my problem. Das ist nicht mein Problem. Can we say that in German? Können wir das auch sagen? Das, das ist, ist nicht mein Problem. Problem. It is God's problem. Es ist Gottes Problem. And God is going to work it all out. Und Gott wird alles zum Guten wenden. And he wants you to be free. Er möchte, dass du frei bist. He wants you to be a little child with not a care in the world. Er möchte, dass du wie ein kleines Kind sein kannst, das keine Sorge hat. It is not my fault. Es ist nicht meine Schuld. And it is not my problem. Es ist nicht mein Problem. Jesus paid for all my faults and all my failures. Jesus hat für all meine Fehler und all meine Versagen bezahlt. And it blesses him when I say thank you. Und es segnet ihn, wenn ich sage danke. And live free. Und frei leben kann. I speak out freedom upon people here. Ich spreche Freiheit aus für die Menschen, die hier sind. Be free. Stand in the freedom that Jesus has bought you. Sei frei und und bewege dich in dieser Freiheit, die Jesus für dich gekauft hat. And it is not your problem. Es ist nicht dein Problem. And this great disappointment und diese große Enttäuschung. Jesus says, dazu sagt Jesus, have faith in me. Ha, vertraue mir. Have faith in Glaube me. an mich. Not in people. Glaub nicht an Menschen. People will disappoint. Menschen werden dich enttäuschen. People that you look up to will disappoint. Menschen, auf die du vielleicht aufsiehst, werden dich enttäuschen. So have faith in me. Also glaub an mich. I will bring you through. Ich werde dich bis zum Ende bringen. I will make a way where there is no way. Ich werde einen Weg bereiten, wo kein Weg ist. I will make a way in the wilderness. Ich werde einen Weg bereiten in der Wildnis. I will make the mountains flat. Ich werde die Berge um, wegradieren. I will bring rivers into your wilderness, into the desert. Ich werde Flüsse um, in deine Wildnis bringen, in die Wüste. Look to me. Schau auf mich. Keep your eyes on me. Behalte deine Augen auf mich, auf mir. Don't look at people. Schau nicht auf Menschen. Keep your eyes on me. Schau auf mich. I will lead you. Ich werde dich leiten. I will help you. Ich werde dich unterstützen. I go before you. Ich werde vor dir gehen. I go with you. Ich gehe neben dir. And I cover your back. Und ich halte dir den Rücken frei. Mm. 
If you want prayer right now, wenn du Gebet möchtest, we have Pete, the prayer team is ready to pray for you in the prayer room. Dann gibt es Gebetsteams, die um, bereit sind, mit dir zu beten. Or to just give you a word. You don't even have to tell them what's wrong. You just say, "Here I am. Do you have a word for me?" Oder sie sprechen einfach auch ein Wort aus. Du musst ihnen nicht mal sagen, was dein Anliegen ist, sondern sie einfach ein Wort aussprechen lassen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus.